Amén. Permaneciendo de pie, les invito a ir conmigo a la palabra de nuestro Dios. Mientras que los niños presentes pasen hacia la parte de atrás con nuestra hermana Maritza, el programa preparado para ellos. ¿sí? Iremos al Salmo número 90, versos 16 y 17. Salmo 90, versos 16 y 17. Salmo 90, verso 16 y el verso 17. Dice la palabra de nuestro Dios. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Tengamos un momento de oración. Padre amado, te damos gracias, oh Dios, por las ricas bendiciones que siempre derramas sobre nuestras vidas en cada amanecer, oh Dios. Y qué hermosa bendición el estar aquí, Padre. Elevar estos cánticos ante tu presencia y Padre, meditar en tu santa y divina palabra. Y al hacerlo ahora, oh Dios, te rogamos, oh Padre, la guía, el discernimiento, como siempre, oh Padre, la iluminación del Espíritu Santo, para dar esta tu palabra y para recibirla, buscando tu rostro, haciéndolo con mucho agradecimiento, con el perdón de nuestros pecados, con expectación, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Pueden sentarse. Vamos a dirigirnos hoy día a la gran necesidad. Digo, a la gran necesidad de padres, madres, hogares que glorifiquen a Dios. Hogares que verdaderamente glorifiquen al Dios del cielo. Y sí, mis hermanos, cuando la responsabilidad se recibe como un privilegio, y este es un gran privilegio. ¿no? Ciertamente hay una brillante promesa para nuestras vidas. Digo, hay una brillante, brillante promesa para nuestras vidas. Qué belleza espiritual. Mis hermanos, es la maternidad. Y qué belleza espiritual. Es la paternidad, mis hermanos, cuando verdaderamente estamos en Cristo. Eso es lo que tiene que suceder. Tenemos ese nuevo nacimiento en Cristo. Hay un nuevo amanecer. Pero el llamado, mis hermanos, es a crecer hasta que la luz del mediodía se refleje a través de nuestras vidas. Porque de acuerdo a la Escritura, somos hijos de esa luz. Fíjense, mis hermanos, lo que dice aquí. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma. 
¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Para que se manifieste en nuestros hijos la gloria de Dios tiene que manifestarse en nuestras vidas la obra de Dios. Esto es lo que está diciendo el texto. Y esta obra se confirma a través, dice, de nuestras manos. Se confirma a través de nuestros hechos. ¿Cuánta necesidad tenemos? Y vamos a tratar de ubicarnos dentro de los ejemplos que tenemos en la Escritura. ¿Cuánta necesidad tenemos de que la obra de fe, como la vemos en Abraham, se manifieste en nosotros? La obra de la paciencia, como se manifestó en Job, se manifieste también en nuestras vidas. La obra de la pureza, como se manifestó en José, mis hermanos, se manifiesta en nuestras vidas. La obra de la mansedumbre, como la vemos en Moisés, sea también una experiencia real nuestra. El agradecimiento, digo el agradecimiento por la misericordia, por el perdón, por la restauración, como la vemos en el rey David, así sea con nosotros. Y si, mis hermanos, la obra de fidelidad de la cual es un gran ejemplo el profeta Daniel y la del amor, digo, la obra del amor en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, como se manifestó en la vida y el corazón del discípulo amado. Me refiero al apóstol Juan. ¿Recuerdan sus palabras? Cuando él declara que Dios es amor y dice le amamos porque él nos amó primero. ¿Y qué identificación tuvo este siervo de Dios? con su Salvador, para ser llamado el discípulo amado. ¿Qué clase de conexión de amor hubo ahí, mis hermanos? Aquella que nosotros estamos llamados también a experimentar. Sí, estamos llamados a amarle porque Él nos amó primero. Así pues, mis hermanos, el llamado es a vivir como hijos de luz. ¿Recuerdan el texto? Hemos sido escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. Admirable. Un verdadero testimonio de las virtudes de nuestro Salvador. Para esto hay que crecer, hay que madurar espiritualmente. Y la pregunta es, ¿estamos creciendo? ¿Estamos madurando espiritualmente? Esto se comprueba a través del espejo glorioso de la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, cuando nos sumergimos y meditamos en ella. Así pues, la necesidad imperiosa es la edificación de nuestras vidas, la edificación de nuestros hogares, la edificación de nuestra congregación bajo los preceptos del Dios del Cielo. ¿Recuerdan el Salmo 127, el verso número 1? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiere decir que la edificación se lleva a cabo y el progreso hacia la madurez espiritual cuando nuestras mentes y nuestros corazones están regidos por la presencia, los mandatos, 
los deseos del corazón de nuestro Dios. Aquí en este Salmo hay un reconocimiento, digo el Salmo 127, de que los hijos son un regalo de Dios. Salmo 127, verso número 3. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Qué gran responsabilidad tenemos. Digo, qué gran responsabilidad tenemos. Dice Efesios capítulo 6, verso número 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto implica nutrición, enseñanza, corrección, todo para el crecimiento físico y el crecimiento espiritual. Cosa de que puedan crecer saludables en todo aspecto de sus vidas. ¿Cuáles son los requisitos para nosotros como padres? ¿Cuáles son, mis hermanos? Tenemos que comenzar por una experiencia real del poder transformador de la gracia salvante de nuestro Señor Jesucristo. Digo, una experiencia real del poder transformador de la gracia salvante de nuestro Señor Jesucristo. La experiencia de una verdadera conversión, de una verdadera entrega y de un verdadero sometimiento. Digo, sometimiento ¿no? a nuestro Dios, a nuestro Señor y al Espíritu que viene a morar en nosotros cuando abrimos nuestro corazón a nuestro Salvador. Sí, mis hermanos, una experiencia real de ese poder transformador para que nuestros hijos puedan ver y contemplar esa transformación. Si esa transformación no está ahí, crecer espiritualmente esto no va a suceder. Así pues, la importancia tan grande que tiene nuestro testimonio de hallarnos siempre bajo la aprobación de nuestro Dios, no cediendo ni a las tentaciones ni a las demandas ¿no? que son contrarias a la voluntad de nuestro Dios y a los decretos de Él. Hace falta, mis hermanos en Cristo, conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de Dios y conocimiento de su palabra. Y para esto tenemos que tener mentes y corazones abiertos para recibir la instrucción y tenemos que separar tiempo, tiempo para meditar en esta la palabra de nuestro de nuestro creador ¿No? mis hermanos en Cristo cuánta necesidad tenemos de que esa lámpara alumbre nuestro camino abra nuestras mentes abra nuestros corazones y nos traiga bajo convicción la convicción necesaria para que se produzca la transformación en nosotros. Si me... Una profunda preocupación o pasión completa y total por la salvación de nuestros hijos. Cuánta negligencia, 
cuánta negligencia hay existe. En muchos de los hogares que se llaman cristianos, sin valorar la urgencia que esto tiene. Porque esta es la necesidad más grande que tienen nuestros hijos. Digo, esta es la más grande de todas, es esta. Que lleguen a conocer la salvación. Que lleguen a ser hijos de Dios. Que lleguen a ser herederos de la vida eterna, de las mansiones celestiales, mis hermanos. Porque todo esto perece. Todo esto se termina. Y sí, mis hermanos, la vida continúa. Aún después de la muerte, porque la palabra nos enseña que hay dos destinos. Uno es el infierno y el otro es el cielo. ¿Cuánta importancia tiene eso, mis hermanos? ¿Y cuánta prioridad tiene que tener en nuestras mentes y en nuestros corazones? Digo, una profunda preocupación y pasión por la completa y total salvación de nuestros hijos. Qué hermoso, mis hermanos, es el relato ese que encontramos ahí en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 15, versos 21 al 28, de la fe de la mujer cananea. La cual vino a rogar por la condición en que se hallaba su hija poseída por los demonios, totalmente ausente de la vida de Dios. Oh, mis hermanos, a veces cómo nos quejamos y a veces cómo tomamos determinaciones, ¿no? impulsados por nuestros propios pensamientos. En sí. Y más aún cuando el Señor está probando nuestros corazones. ¿Cómo probó el Señor el corazón de esta mujer? Cuando vino a rogarle, a pedirle. ¿Recuerdan lo que sucedió? Cuando el Señor le dijo que, ¿no? en otras palabras, que el alimento era para el pueblo escogido de Dios. De hecho, quiero decirle que esto se volvió un testimonio, el Señor lo hizo, ¿no? De esta manera, para golpear la mente y el corazón de los mismos discípulos, por el particularismo, ¿no?, del pueblo de Israel. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿No? Ella le respondió al Señor y le dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En el verso 25 de ese capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, dice allí la Escritura que entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Cuánto estamos haciendo esto, mis hermanos? De buscar el rostro de nuestro Dios y de nuestro Salvador de rodilla, clamando por la vida de nuestros hijos. Sí, mis hermanos. Se requiere una experiencia real del poder transformador, de la gracia salvante de nuestro Señor Jesucristo. Se requiere un conocimiento pleno de Dios y de la palabra, la revelación que Él nos ha dado, una profunda, una profunda preocupación o pasión por la completa y total salvación de nuestros hijos. Se requiere 
tener un conocimiento experimental de, del poder de Dios en la oración. Estamos hablando, mis hermanos, de cómo llegar a esa madurez espiritual. Digo, se requiere un conocimiento experimental del poder de Dios en la oración. La oración en sí, mis hermanos, está ungida del poder de Dios cuando nosotros vamos ante su trono con toda confianza, sin duda de ninguna clase. Del poder de la misericordia de nuestro Dios. Y mis hermanos, se requiere mantenerse constantemente llenos de la presencia del Espíritu. Digo, se requiere mantenerse constantemente llenos de la presencia del Espíritu Santo. Sí, mis hermanos, oímos las palabras del apóstol. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sé llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, esta admonestación precede a la enseñanza que se relaciona con la vida familiar ideal. De nuevo, mis hermanos, digo que esta admonestación a vivir constantemente llenos de la presencia del Espíritu Santo precede a la enseñanza que se relaciona con la vida familiar ideal viviendo el fruto del Espíritu como se describe en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 oh mis hermanos hay tantos problemas en los hogares hay tantos problemas dentro del pueblo de Dios porque esta experiencia no se vive. Si se estuviese viviendo lo que es la llenura del Espíritu Santo, y mis hermanos, de nuevo les recuerdo que la llenura del Espíritu Santo no depende de un don o de hablar en lenguas extrañas. Depende de vivir el fruto del Espíritu Santo. Esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo. Y cuando esto está presente, mis hermanos, en Cristo, entonces se va a vivir el amor, el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor que se describe en Primera de Corintios 13, el que todo lo sufre, el que todo lo espera, el que todo lo soporta. Sí, mis hermanos. He llamado a mantenerse constantemente llenos de la presencia del Espíritu. Mis hermanos en Cristo, se requiere ser miembro de una iglesia espiritual neotestamentaria, cuya proyección es la presentación y predicación del Evangelio con el propósito de rescatar las almas del infierno y traerlas a la comunión con Dios y a la esperanza de la vida eterna y del cielo. Sí, mis hermanos, digo ser miembro de una iglesia espiritual donde el énfasis está en lo espiritual, no en lo carnal no en satisfacer los deseos, no en satisfacer la concupiscencia del ser humano natural. Sí, mis hermanos, el énfasis tiene que estar en lo espiritual. Y cuando la congregación es de esta forma, de esta manera, se proyecta y se desarrolla dentro de este contexto, entonces la cooperación de los hermanos, miembros de la congregación, han de ser de gran ayuda, y han de ser de gran ayuda. 
Voy a recordarle las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 6, versos 1 y 2. Y mis hermanos en Cristo, vamos a ubicarnos, por favor, dentro de este contexto, porque esta necesidad es muy grande para la salud espiritual misma ¿no? de la congregación, de nosotros individualmente y de nuestros hogares. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, la ley del amor de Cristo. Ay, mis hermanos. Oh. Qué difícil es esto. ¿Cómo conocemos casos de hermanos que han abandonado una congregación o la congregación porque se disgustaron con otro? Porque no le gustó lo que otro hermano hizo. Miremos en el espejo de la palabra de nuestro Dios. La necesidad que tenemos de vivir la experiencia espiritual, la verdadera experiencia del amor de Dios en nuestras vidas. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y mis hermanos, el día está muy cerca. Ese día glorioso de la segunda venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Sí, mis hermanos, cuando la responsabilidad se recibe como un privilegio, hay una gloriosa promesa. La promesa de la recompensa eterna por un trabajo bien hecho. Y el Dios del cielo nunca olvidará nuestro trabajo y nuestra obra de amor. Hebreos capítulo 6. Verso número 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mateo capítulo 8, verso número 11. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Qué gran bendición, mis hermanos. Les exhorto en nombre del Señor que lean el tercer capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios dentro de este contexto del cual estamos hablando ahora y mediten profundamente en las palabras que allí nos ha dado nuestro Dios. Y sí, mis hermanos, finalizando con las palabras del Señor en Apocalipsis, capítulo 22 y el verso número 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios les bendiga.
Vamos a, como siempre, escuchar el cántico final. Invitándoles a meditar en lo que acabamos de escuchar. Y pensando en lo que se requiere para tener vidas propias saludables, agradables al Señor, para tener hogares bajo la bendición de nuestro Dios, para tener hijos que eventualmente glorifiquen al Dios del cielo, para tener una congregación donde estos requisitos se muestren plenamente. Sí, mis hermanos, esa es la exhortación. Y le hacemos el llamado a responder al llamado de nuestro Dios. ¿Cómo están nuestras vidas delante de Él? ¿Cómo están nuestros hogares? ¿Cómo están nuestros hijos? Recuerden, por favor, que el día de mañana nadie lo tiene garantizado. Y de hecho, mis hermanos, cuando llegue ese día de mañana, ya sea para nuestras propias vidas, o aún la vida de nuestros seres amados, no tengamos que lamentar. Y lo que la paz de Dios se manifieste porque hemos hecho su obra. Vamos a escuchar el cántico de invitación. Le invitamos para que venga acá al frente y traiga su vida al Señor conforme a la necesidad que ahí existe. Si hay alguna otra necesidad, puede traerla ahora. Este es el momento de identificarnos juntos en oración. Así que espero que este sea un momento de refrigerio espiritual para todos. Puesto de pie, aquí le esperamos. Le espera el Señor.
puestos los ojos en Cristo. De hecho, canté, bueno, en uno de los cánticos ah, se expresó el deseo de quedarse ante su presencia hasta, hasta que Él ¿no? se muestre en nuestras vidas o lleguemos a ser semejantes a Él. ¿No? Ah, precioso cántico. Ah, eh, 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 sí. Este, eh, ah, lo estamos haciendo, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo empleamos en la palabra? ¿Cuánto tiempo empleamos en la oración? Este, eh, ajá. Meditemos en esto. Queremos y deseamos la salud espiritual para cada uno y la salud espiritual para sus hogares, nuestros hogares y nuestra congregación. Gracias a Dios. Sí, mis hermanos. Ahí está la exhortación. Y recuerden, si desean que el reposo de Dios y la paz de Dios se manifieste en sus hogares, ahí están los requisitos y procurando esa llenura del Espíritu Santo, el cual va a traer total sanidad a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestra congregación. Doy gracias a Dios por ustedes que pasaron al frente y las peticiones que están presentando delante del Dios del Cielo por ustedes mismos, por sus hijos. Por familiares. Vamos a ir con toda confianza a nuestro Dios. Recuerdan las hermosas palabras del Señor. Venid a mí los cargados y trabajados. Descansar. Padre amado, gracias. Gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias por tu santa palabra. Sí, Padre, medicina nuestros corazones. Paz a nuestras mentes, oh Dios. Regocijo espiritual al sentirnos en tus manos de amor y de poder de ser tus hijos. Sí, Padre, de poder acudir ante tu trono, procurar tu dulce presencia y las misericordias que emanan de él para nuestro ser. Te damos gracias, oh Dios, de nuevo por este día. Te damos gracias, oh Padre, especialmente por nuestras madres. Te damos gracias, Padre, por las hermosas experiencias, por ese don tan precioso. Y Padre amado, te damos gracias por cada uno de nuestros hogares. Rogándote la bendición, Padre, sobre nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros nietos. Y rogándote, Padre, la bendición sobre la congregación, oh Dios. Gracias, Padre. Bendito seas. Sé, Padre, que vas a traer respuesta a estas peticiones que se han levantado en esta hora delante de ti, oh Dios. Y qué dulce es esperar en tus promesas. Bendícenos en el resto de este día y siempre. 
pues buscamos tu rostro y lo hacemos con acción de gracias. En el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. El Señor les bendiga. Salúdense prudentemente.